子どもたちのためのこんなユニークなものもじゃあウサンさんちょっとこのフォークで食べてみてくださいはいえなんか面白い形ですねそうですね食べてみますうんうんなんか泣きましたよ今このフォークはあの食べ物を食べるといろいろな効果音が鳴るというフォークなんですよねあ、同じですね。<笑>あの実際にはこれどういう仕組みになっているかと言いますと、この今持っていただいている持ち手の部分と先端の部分が別の電極になっていまして、食べた瞬間にすごく弱い電流が体の中を流れてですね、それによってこの食材のあのいろんな食材の種類に応じて違う音が鳴るようになっているんですよね。なので将来的にやりたいことは例えば肉、ご飯。あの野菜みたいなものが食卓にあってそれを子どもがバランスよく食べていくと気持ちいい音が鳴るようなデザインをしていきたいと思っているんですよね。面白いなんか<笑>残酷なことしてる気持ちになるんですけど,<笑>どバナナが鳴いてるように見えます<笑><笑>それは面白いですねそういう考えもありますね。<笑>うさみさんちょっとここでぴょんぴょんしてみてもらえますかぴょんぴょんはい、はい、ここで動き回っているとですねだんだん天井の照明が変化してくるんですよ、ね、えー、で動けば動くほどだんだん赤い色に変わってくると思うんですよすごい変わった,わたえー、なんでですかこれはですね仕組みとしてはこの柱ごとに人の活動を取るこのモーションセンサーこの白いやつですねがついていましてはいこれが家中についているんですね、はい、それであの家中の人の活動度というかどれくらい動き回っているかというのを取っていて動き回れば動き回るほど今は赤色に変わるようになっていますあ、そうなんですねこれどういう時に使われるんですかこれは例えばあの集中したい時はこういう青い静かな照明にしておいてパーティーなどの賑やかな時はもっと色鮮やかに変化する照明にするといったことが簡単にできますねえ、面白い来ないんじゃないかと思うお茶ハウス研究の一員である太田裕二教授にお話を伺いました太田先生がご想像されるそのイビキタスを使った未来の住居環境というか家とはどういうものですかそうですねまああの一つはあのコンピューターのことを意識しなくてもあのさまざまなサービスやまあ安全な暮らし安心な暮らし快適な暮らしができるうまあ簡単ですよそんなところじゃないでしょうか今後このあのまあ技術というか、はい、あのこれを福祉施設というに、はい、あのこうあの使ったりするっていうのはお考えですか？はい、あ,、はい、あのもちろんあのこれから高齢者の方がだんだん増えていきますので、えー、まあそういった中でその高齢者や障害のある方をまあどのようにあの支援していくかサポートしていくかというようなことをももちろんこの住宅のあの将来の計画の中に入っていると思います。まだこの段住宅まだできたばかりでしてあの今ようやくそのセンサーのネットワークですとか、まあ、照明の配線とか大体終わったところですから、まあ、これからこの住宅の中にどのようなアプリケーションを、えー、まあ作っていくかというところが一番のポイントになるんじゃないかと思います。でまあ、その時あの、まあ、私どもは女子大学ですので、まあ、女,子女性の視点をに基づいたそのアプリケーションの開発というものがこれからの将来の世界に役に立っていくのではないかなというふうに考えて、まあ、日々研究をしているところです。